ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ റീകൺസെക്ഷൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ പ്രോബ്ലം ആണ് സോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ച ആ ഇത് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നേരെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് രൂപേണ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും ക്ലാസ്സുകളാണ് ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇതുവരെയുള്ള ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇത് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വൺ ടു ത്രീ പാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ എല്ലാ ലിങ്കുകളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് കോപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ടൂവിൽ വരുന്ന ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇതിനു മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്റർ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയാണ് ആ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ഓരോ ക്ലാസിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ സെക്ഷൻസ് എടുത്തപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ട് എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയും പാർട്ട് ഫോർ പാർട്ട് ത്രീ വരെയുള്ള ലിങ്കുകൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിന് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി ക്ലാസ് നോക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലയബിലിറ്റിയിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് എമൗണ്ട് സിക്സ് ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് എമൗണ്ട് ട്വൽവ് ലാക്ക് എയ്റ്റ് പേഴ്സൺറ്റേജ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ത്രീ ലാക്ക് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ത്രീ ലാക്ക് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് so on the asset side for good bill for 45000 land and building 6 lakh plant and machinery 9 lakh stock 1 lakh 30000 debtors 1 lakh 40000 cash 15000 pnl 7 lakh preliminary expenses 20000 this is the question and this is the balance sheet and have additional informations are there on the above date the company adopted the following scheme of reconstruction eda kya nokam the equity shares are to be reduced to shares of rupees 40 each fully paid and percent share to reduced to fully paid shares of rupees 75 each personal preference shares are to person ulladalla adu preference share nanu uddeshikkunnathu adhaayidu idu പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്നാണ് കേട്ടോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ടു ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഫുൾ പേഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈച്ച് ദെൻ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു ഔട്ട് ടു കൗട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദർ ക്ലെയിം സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ നാൽപ്പത് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നാൽപ്പത് രൂപയായിട്ടല്ല നാൽപ്പത് രൂപ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ആണ് നാൽപ്പത് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ദൻ ഡിപെൻഡ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്റ്റോക്കും ഡെപ്റ്റേഴ്സും ആക്ടേഴ്സ് അല്ല ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എഴുതുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇനി അവർക്ക് വേറെ ക്യാഷ് കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അടുത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ടു ബി അപ്രീസിയേറ്റഡ് ബൈ തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് അപ്രീസിയേറ്റഡ് ബൈ തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി പി ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി ഡിപ്രീസിയേറ്റഡ് ബൈ തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്പോൾ രണ്ടും തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അപ്രീസിയേഷനും പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി ആണെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ ദ ഫിക്ടീഷ്യസ് ആൻഡ് ഇൻഡാൻജിബിൾ അസസ് ആർ ടു ബി എലിമിനേറ്റ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ആൻഡ് ഇൻഡാൻജിബിൾ അസറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ ആദ്യം പേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്യാബ് റിഡക്ഷനിൽ നിന്നും ആ എമൗണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ
ക്യാപിറ്റൽ ഡെഷനിൽ നിന്നും കൊടുത്ത് പേ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കേസുകൾ എഴുതിയാൽ മതി സോ നേരെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ജയൽ എൻട്രി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കി അറിയാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ലെ സോറി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഒരു രൂപ ഒരു ഷെയറിന് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അല്ലേ ഒരു ഷെയറിന് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ലാക്കാണ് എമൗണ്ട് വന്നത് അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ആകുമ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡിലേക്ക് വരും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന എമൗണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന എമൗണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ബാലൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് അതായത് അറുപത് രൂപ കുറഞ്ഞു നാൽപ്പത് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് രൂപയാണ് ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വന്നത് എങ്ങനെ കിട്ടിയതെന്നുള്ള മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ന്യൂ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ആണ് ദെൻ അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ ഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന എമൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇതാണ് ഓരോ സെക്ഷനിലായിട്ട് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡും ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഇത് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാപ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വന്നത് അതായത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് രൂപയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആക്ച്വലി നൂറ് രൂപയാണ് അത് നാൽപ്പത് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പം ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത വാല്യൂ അറുപത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടുന്നത് സോ അടുത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ക്യാപ് ഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന എമൗണ്ട് സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി അറിയാം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ക്യാപ് ഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ക്യാപ് ഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന എമൗണ്ട് അതേസമയം സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓൾഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള എമൗണ്ടിലേക്ക് വന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റിൻ പറയുന്നത് ലാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്കും ഡെപ്റ്റേഴ്സും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാണ് അതായത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് ഡിബെഞ്ച ഹോൾഡേഴ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം കാരണം ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പോവാണ് ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അല്ലേ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓൾറെഡി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് സോ ഇനി അപ്പോൾ ആദ്യം അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഡിബെഞ്ച ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഡിബെഞ്ച ഹോൾഡേഴ്സിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഡിബെഞ്ച ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രീ ലാക്ക് ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫുൾ എമൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ
ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിഫറൻസ് വരും ആ ഡിഫറൻസ് നേരെ ക്യാപിറ്റൽ ഡക്ഷനിലേക്ക് എഴുതുക അതുകൊണ്ടാണ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തു എടുത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിബൻഡ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വേണം എഴുതാൻ ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള പാറ്റേണുള്ള വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഡിബൻഡ് ഹോൾഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സോ ആരെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ ആദ്യം തന്നെ എഴുതേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡിബൻഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ നേരിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഏതൊക്കെ അസെറ്റാണോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത് ആ അസെറ്റിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒറ്റ ജയലൻ റേറ്റ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒറ്റ ജയലൻ റേറ്റ് എഴുതാം എങ്ങനെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയ രീതിയാണ് രണ്ടായിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് രീതി അല്ല എങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു സ്റ്റോക്ക് ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഈ ജയലൻട്രി സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കുന്നതിന് പകരം സിംഗിൾ ജയലൻട്രി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ സോറി ടു സ്റ്റോക്ക് ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടു ക്യാപിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ജയലൻട്രിയെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് ഡിപ്രീസ് അപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ച എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഡക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണം എത്രയാണോ അപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ് ലാക്കിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് അത് അപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡക്ഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ജയലൻഡ്രി എഴുതുന്നു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് സോ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ എമൗണ്ട് മാത്രം എത്രയാണോ അപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചത് ആ എമൗണ്ട് മാത്രം അവരെ എഴുതിയാൽ മതി അത് മാത്രം ക്യാപിറ്റൽ ഡക്ഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി ദെൻ പിന്നെ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കേസാണ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചിലവായി റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ള ജയലൻട്രി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എഴുതി സോ അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ഈ നിന്നും കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റൽ ഡക്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ടുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡക്ഷനിലെ കുറേ എമൗണ്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ടുകളെല്ലാം തന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളിയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ഡക്ഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഡക്ഷൻ്റെ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം തന്നെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടെൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്നാലും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുകൂടാതെ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ഒരു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള എമൗണ്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ടെൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഏതൊക്കെയാണ് എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി എഴുതുവാണ് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു എമൗണ്ട് അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദെൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എമൗണ്ട് ആണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഡിബെഞ്ചേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത
ഈ സെക്ഷൻ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ക്യാപ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ടെൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും കുസ്ലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആയ ഗുഡ് വില്ല് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസ് നമുക്കറിയാം അസറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പി ആൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല സോ ആ എമൗണ്ട് ആ പി ആൻഡിലെ എമൗണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് മൈനസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പ്രിലിമറി എക്സ്പെൻസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കുസ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് അതും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷറി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷറിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ആ നയൻ ലാക്കിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചെയ്യാൻ നയൻ ലാക്കിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് അത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ അയ്യായിരം മൈനസ് ചെയ്തു ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് വന്നത് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ വന്നതാണ് അത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ദെൻ സോറി ജയർ എൻട്രിയിലുള്ളത് ദെൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനി ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നേരെ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് പഴയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പഴയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് നോക്കുക പഴയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും എന്താണോ മൈനസ് ആയത് ക്യാപ് പ്രൊഡക്ഷനുള്ള എമൗണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ നമുക്ക് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് അല്ലേ കോസ്റ്റിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് ദെൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ക്യാപ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോയ എമൗണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആയ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുതിയ ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയറും ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനെ ഫുള്ള് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കളയുക ദെൻ ക്യാപ്പൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്യാപ്പൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അഡീഷണൽ എഴുതണം ദെൻ പിന്നെ ലൈബ്രറി സൈഡിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നേരെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് ലിമിറ്റഡ് ദെൻ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് അറിയാം റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ശേഷം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിടണം സോ അത് ഒരു റൂളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് സോ നമുക്ക് നേരെ നോക്കാം ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫ സിക്സ്റ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് പേഴ്സിനെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈച്ച് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നേരെ ന്യൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഷെയർസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഈച്ച് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിനകത്ത് വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഐറ്റം ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അത് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എഴുതിയിടുക ഇന്ത്യൻ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിങ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇല്ല നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടായില്ല സോ അടുത്ത കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അത് വ്യത്യാസം ഇല്ല വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് ടേം ബോറോവിൻസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ത്രീ ലാക്ക് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അസറ്റ്സ് ആയില്ല നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ദെൻ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിൽ പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷറി ആണ് പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷറിയുടെ വാല്യൂ നയൻ ലാക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം സിക്സ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് വന്നു ദെൻ ദെൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ സിക്സ് ലാക്ക് ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റിനിൽ പക്ഷേ ഒരു വൺ ലാക്ക് എ